நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ப வேண்டியது இருக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் விசுவாசிக்க வேண்டியது இருக்கு விசுவாசிக்க வேண்டியதை நம்பிடக்கூடாது நம்ப வேண்டியதை விசுவாசிடக்கூடாது நம்பிக்கை என்றால் என்ன விசுவாசம் என்றால் என்ன இரண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன இரண்டும் எப்படி ஒரே ஒருங்கே செயல்பட முடியும் ஒருங்கே செயல்பட முடியும் என்பதை குறித்து பார்க்க போகிறோம் முதலாவது நம்பிக்கை என்பது எதிர்காலத்தோடு தொடர்புடையது ஆமின் சொல்லுவோம் வாசிப்போம் ரோமர் எட்டு இருபத்தி ஐந்து சில வசனங்களை நான் உங்களுக்கு வாசித்து காண்பிக்க போகிறேன் எங்கெல்லாம் நம்பிக்கை வருதோ அதெல்லாம் எதிர்காலம் வரும் பாருங்க வாசிப்போம் நாம் காணாததை நம்பினோம் ஆகில் நாம் நம்பினோம் ஆகில் நம்பிக்கை பத்தி சொல்றாரு நம் காணாததை நம்பினோம் ஆகில் அது வருகிறதற்கு பொறுமையோட காத்திருப்போம் அது வருகிறதற்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என்ன டென்ஸ் அது சொல்லுங்க பாஸ்ட் டென்ஸா பியூச்சர் டென்ஸா ஆமா எட்டாம் நம்பர் வரும் பஸ் அப்படின்னு நீங்க நம்பிக்கையோட இருந்தா என்ன ஜான் அலங்காநல்லூர் பஸ் வரும்னா நம்பிக்கையோடு காத்திருக்கிறீங்க ஏன்னா பஸ் இன்னும் வரல நம்பிக்கை எப்பொழுதும் காத்திருக்கிறது ஒன்று நடக்க வேண்டும் என்று காத்திருப்பதுக்கு பேர் தான் நம்பிக்கை நம்ம நம்பிக்கைக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கோமா விசுவாசத்தை அழைக்கப்பட்டிருக்கோம் புரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று நடக்கும்படி நாம் காத்திருக்கவில்லை ஒன்று நடந்து ஒன்று நடக்கும்படி நாம் நம்பிக்கையோடு இருக்கவில்லை ஒன்று நடந்து முடிந்திருக்கிறது என்று விசுவாசத்தோடு இருக்கிறோம் அப்ப நம்பிக்கைன்னு வர்ற இடத்துல இனிமே தான் வரும் அப்படிதான் பேசுது பைபிள் ரெண்டு குழந்தையர் ஒன்று எட்டு வாசிங்க ரெண்டு குழந்தையர் ஒன்று எட்டு ஆகையால் சகோதரரே ஆசியாவில் எங்களுக்கு நேரிட்ட உபத்திரவத்தை நீங்கள் அறியாதிருக்க எங்களுக்கு மனதில்லை மனதில்லை என்னவெனில் பிழைப்போம் என்கிற நம்பிக்கை பிழைப்போம் இன் பியூச்சர் பிழைப்போம் என்கிற நம்பிக்கை அற்று போக தக்கதாக அற்று போக தக்கதாக எங்கள் பலத்திற்கு மிஞ்சின அதிக பாரமான வருத்தம் எங்களுக்கு உண்டாயிற்று பிழைப்போம் கடந்த காலமா எதிர்காலமா எதிர்காலம் பிழைப்போம் என்கிற நம்பிக்கை மறுபடியும் நம்பிக்கை எதிர்காலத்தோடு தொடர்புடையதாய் வருகிறது நீங்க விசுவாசத்துக்கு போனீங்கன்னா எல்லாமே வரும் நம்பிக்கைக்கு போன எல்லா எதிர்காலம் தான் வரும் ரெண்டு வசனம் சொல்லியிருக்கேன் ஆதாரமா மூணாவது வசனம் ஒன்று தெசனம் நிற்க ரெண்டு பத்தொன்பது ஒன்று தெசனம் நிற்க ரெண்டு பத்தொன்பது எங்களுக்கு நம்பிக்கையும் எங்களுக்கு நம்பிக்கையும் சந்தோஷமும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியின் கீடமுமா இருப்பவர்கள் யார் யார் நம்முடைய கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது வரும்போது எதிர்காலம் வரும்போது அவருடைய சன்னிதானத்திலே நீங்கள் அல்லவா அப்படி இருப்பீர்கள் என் நம்பிக்கையே என்ன தெரியுமா நீ பாஸ் ஆயிடுவாடா அப்படின்னு வாத்தியார் சொல்றாருல்ல அந்த மாதிரி பவுல் சொல்ல என் நம்பிக்கையே அவர் வரும்போது நீங்க எல்லாம் அங்க இருப்பீங்க ஸோ நம்பிக்கை மறுபடியும் எதிர்காலத்தோடு தொடர்புடையதா இருக்கிறது குலசேர் ஒன்று நான்கு குலசேர் ஒன்று நான்கு கிறிஸ்தவர்களாய் நாம் நம்பிக்கை என்றால் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பரலோகத்தில் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை நிமித்தம் ஆமேன் பரலோகத்தில் எங்க வந்துருச்சா வரப்போதா வந்துருச்சுன்னா பரலோக ராஜ்யம் தான் வந்திருக்கு பரலோகம் பரலோகத்தில் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை நிமித்தம் நிமித்தம் நம்முடைய கர்த்தராகிய பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஒன்னாதியான எதை பத்தி தர்ம எழுதுறாரு பரலோகத்தை பத்தி பேசுறாரு அந்த நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை அப்படின்னு எழுதுறது எல்லாம் பரலோகத்தை பேசுறாரு அந்த நம்பிக்கை குறித்து உங்களிடத்தில் விசாரித்து கேட்கிறவர்களிடத்தில் அப்படி வருதுன்னா அந்த பரலோக நம்பிக்கை நம்பிக்கை பாருங்க பரலோகத்தை பேசும்போது ஃபெய்த்துன்னு பேசல ஹோப்புன்னு நான் பேசுகிறேன் பரலோகத்தில் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை ஒன்று ஆறு வாசிங்க அந்த நம்பிக்கையை குறித்து நீங்கள் முன்னமே சத்திய வசனமாகிய சுவிசேஷத்தினாலே கேள்விப்பட்டீர்கள் அந்த நம்பிக்கையை குறித்து நீங்கள் சுவிசேஷத்திலே கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அப்படின்னா எந்த நம்பிக்கையை குறித்து பரலோகத்தை பத்தி சுவிசேஷம் உனக்கு ஹோப்பு தருது 
பரலோகம் ஹோப்பு எல்லாம் சொல்லுங்க ஹோப்பு ஆமே ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டு வாசிங்க நீங்கள் கேட்ட சுவிசேஷத்தினால் உண்டாகும் நம்பிக்கையை விட்டு சுவிசேஷம் உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்குது என்ன நம்பிக்கை தெரியுமா நீ பரலோகத்துக்கு வந்துடலான்ற நம்பிக்கையை கொடுக்குது ஹலோ நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ப வேண்டியது இருக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் விசுவாசிக்க வேண்டியது இருக்கு விசுவாசிக்க வேண்டியதை நம்பிடக்கூடாது நம்ப வேண்டியதை விசுவாசத்துக்கூடாது 